വെൽക്കം ടു മൻസ്ട്രോൺ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ കോട്ടയം വയനാട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ മാത്സിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ബാക്കി പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ വർഷം ചോദിച്ച റീസണിങ്ങിൻ്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ പറയാം റീസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് സംഭവം എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിന് പോയാൽ അതിൻ്റെ പത്ത് മാർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഷുവർ ആയിട്ടും കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പത്ത് മാർക്ക് കളയാതിരിക്കുക ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിക് വൈസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റീസണിങ്ങിൻ്റെ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മിറർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് പതിമൂന്ന് പൂജ്യം ഒമ്പത് പതിനെട്ട് പതിനെട്ട് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് ആയാൽ ഇമേജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് എന്ത് മിറർ എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് ഇതാണ് അതുപോലെ ഇമേജ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ കോഡ് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇങ്ങനെ തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ലെറ്ററിൻ്റെ നമ്പർ ആണോ കോഡ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സി മൂന്ന് ഡി നാല് മിക്കപ്പോഴും അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോ നമ്പറും എത്രാമതാണ് അത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഡ് മിക്കവാറും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പം നോക്കുക ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ ഐ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്ന നമ്പർ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് സീറോ നയൻ അതാണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് ഐ നയൻത്ത് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഒമ്പതാമതായതുകൊണ്ടാണ് ഐ കഴിഞ്ഞാൽ ജെ കെ എൽ എം എൻ ഒ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാമതാണ് നോക്കുക ഓക്ക് പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ ഏത് പൊസിഷനിലാണ് എന്നുള്ളതാണ് കോഡായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയില്ലേ എഴുതാലോ ഇമേജ് ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ ഐ വീണ്ടും എണ്ണാൻ നിൽക്കണ്ട ഇവിടെ ഐക്ക് എത്ര കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സീറോ നയൻ അപ്പോൾ ഇമേജിൽ ഐയും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും സീറോ നയൻ എം ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എം ആണ് അപ്പോൾ പതിമൂന്ന് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തതാണ് അല്ലേ എ അപ്പോൾ സീറോ വൺ എ ജി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര മതാ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി ഏഴാമതാണ് അപ്പോൾ സീറോ സെവൻ ഇ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ബി സി ഡി ഇ അഞ്ചാമതാണ് അപ്പോൾ സീറോ ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻസർ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ മാറാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ഏകദേശം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ വൺ സീറോ വൺ ത്രീ സീറോ വൺ സീറോ സെവൻ സീറോ ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഏകദേശം ഒരുപോലെ ഉണ്ടാവുക ആൻസർ ഒക്കെ അപ്പോൾ മാറാൻ പാടില്ല ഓരോന്നിനും കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് ഏതാ സ്ഥാനം എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അതുപോലെ നോക്കിയിട്ട് എഴുതുക അടുത്ത ചോദ്യം ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇടത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാൾ പുറപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് നിന്നും എത്ര അകലെ എത്തിയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ വരക്കാം അല്ലേ നമ്മൾ മുന്നേ വീഡിയോയിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരാൾ കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ആദ്യം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് വെക്കാം നമുക്ക് മുകളിൽ വരുന്നത് വടക്ക് താഴെ തെക്ക് ഇവിടെ പടിഞ്ഞാറ് ഇവിടെ കിഴക്ക് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ കിഴക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനല്ലേ കിഴക്കോട്ട് ആറ് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു ഇനി എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ആറ് കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവിടെ നിന്ന് വലത്തോട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നമ്മൾ നേരെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വലതുവശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാ ഇതാണ് വലതുവശം അല്ലേ നമ്മൾ അതിലൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ മതി നേരെ പോകുമ്പോൾ വലതുവശം ഈ സൈഡിലേക്ക് അപ്പോൾ ഈ സൈഡിലേക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞത് വീണ്ടും വലത്തോട്ട് തിരിഞ്ഞ് ആറ് കിലോമീറ്റർ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ താഴേക്ക് അപ്പൊ വീണ്ടും വലത്തോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ
അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നാ ഇത് മൂന്നാണേലും ഇത് മൂന്നായിരിക്കും ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അഞ്ച് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് മൂന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം എത്ര കിട്ടും എട്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും അടുത്തത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത സംഖ്യ ഏത് നാല് സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്തത് ഓട് വൺ ഔട്ട് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അൻപത്തി മൂന്ന് എന്താണ് സംഭവം നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്നൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്താണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്ത ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഏതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ വേണേൽ അല്ലേ അങ്ങനെ ഒന്നും അതേ നമ്പർ മാത്രം എന്താണ് ഘടകങ്ങളായിട്ടുള്ളവയാണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നും ആ നമ്പർ മാത്രമേ ഘടകങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ വേറെ വേറെ ഒരു നമ്പറും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതല്ല പ്രൈം നമ്പർ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് പ്രൈം നമ്പർ അല്ലാത്തതൊക്കെ എന്താണ് കോമ്പോസിറ്റ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്ന് ഇരുപത്തിമൂന്നും അൻപത്തിമൂന്നും ഒക്കെയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ അല്ല മൂന്ന് ഇൻറ്റു പതിനൊന്ന് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് ഇവിടെ ആൻസർ അടുത്തതും ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ചുവടെയുള്ള ശ്രേണിയിൽ തുടർന്ന് വരുന്ന സംഖ്യ ഏത് നാല് നമ്പേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു റിലേഷൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് എട്ട് ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിനാല് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒന്ന് ക്യൂബാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ക്യൂബാണ് എട്ട് മൂന്ന് ക്യൂബാണ് ഇരുപത്തിയേഴ് നാല് ക്യൂബാണ് അറുപത്തിനാല് ക്യൂബ്സ് ഒക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ മൂന്നിൻ്റെ നാലിൻ്റെ അടുത്ത നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബായിരിക്കുമല്ലോ അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്രയാണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് ഇൻറ്റു അഞ്ച് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്യൂബ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബാണ് വരേണ്ടത് അഞ്ചിൻ്റെ ക്യൂബ് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്തത് കലണ്ടറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കലണ്ടറും ക്ലോക്കും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷുവർ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും ആ ടോപ്പിക്സ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കണം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് വെള്ളി ആയാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് ഏത് ദിവസം ഒരേ വർഷത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് വെള്ളിയാണ് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് കാണണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കലണ്ടറിൻ്റെ ടോപ്പിക്ക് ചെയ്തത് നമ്പർ ഓഫ് ഓഡ് ഡേയ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നോക്കാം ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരെ എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കണം ആദ്യം ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂലൈയിൽ എത്ര ദിവസമുണ്ട് ജൂലൈ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമുള്ള മാസമാണ് അപ്പോൾ ജൂലൈ പന്ത്രണ്ട് വരെ കഴിഞ്ഞു അപ്പം മുപ്പത്തൊന്നാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാക്കി പത്തൊൻപത് ദിവസം ജൂലൈയിലുണ്ട് ഇത് ജൂലൈ ഇനി ഓഗസ്റ്റിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും എത്ര ദിവസമാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ അറിയില്ലേ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത് നോക്കുന്ന ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതല്ലേ അപ്പോൾ ഓഗസ്റ്റിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓഗസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ വരെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സെപ്റ്റംബറിൽ മുപ്പത് ദിവസമായിരിക്കും ഒക്ടോബറിൽ മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബറിൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ആയതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അപ്പോൾ മൊത്തം എത്ര ദിവസം ഉണ്ട് എന്ന് കിട്ടിയല്ലോ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ജൂലൈയിൽ ബാക്കി പത്തൊൻപത് ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ മുപ്പത് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് നവംബർ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം പന്ത്രണ്ട് ദിവസം അപ്പം മൊത്തം എത്ര ദിവസം ഉണ്ടെന്ന് കിട്ടി ഇതൊക്കെ കൂട്ടി നോക്കുക ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് പതിനൊന്നും രണ്ടും പതിമൂന്നിന് മൂന്ന് ബാക്കി ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് എട്ട് എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്നും ഒന്നും പന്ത്രണ്ട് അപ്പം നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത് ആ രണ്ട് ഡേറ്റ്സിനിടയിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട് ഡേയ്സ് എങ്ങനെയാണ് കാണുക നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആകെ ദിവസത്തിന് ഏഴ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ഏഴ് പന്ത്രണ്ടിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഏഴ് ഏഴ് ബാക്കി അഞ്ച് വരും അഞ്ചിൽ എന്നാൽ അൻപത്തി മൂന്നാവും അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഏഴ് ഏ
ക്ലോക്കിൽ സമയം ഏഴ് മുപ്പത് ആകുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചിയും മിനിറ്റ് സൂചിയും തീർക്കുന്ന കോണളവ് എത്ര ക്ലോക്കിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേർട്ടി എച്ച് മൈനസ് ഇലവൻ ബൈ ടു എം എത്ര മണിക്കൂറാണ് എത്ര മിനിറ്റ് ആണെന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നേയുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ ഈസി മെത്തേഡിലും ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാനിവിടെ വരച്ച് തരാം നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവാൻ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒൻപത് ബാക്കിയുള്ളത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര ഏഴ് മുപ്പത് അല്ലേ ഏഴ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്കായിരിക്കും മണിക്കൂർ സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി അരയുടെ സോറി ആറിൻ്റെ അടുത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഏഴ് മുപ്പത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടാവുക ഏഴിന് കുറച്ച് മുന്നിലേക്ക് മണിക്കൂർ സൂചി ഉണ്ടാവും ആറിന് കണക്കായിട്ടാണ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിനിറ്റ് സൂചി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള കോണളവാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തടുത്ത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള കോണളവ് എപ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഒന്നും രണ്ടും തമ്മിലുള്ള കോണളവ് മുപ്പത് ഡിഗ്രി മൂന്നും നാലും തമ്മിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം അഞ്ചും ആറും തമ്മിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അടുത്തടുത്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ എപ്പോഴും മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറും ഏഴും തമ്മിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ വ്യത്യാസം പ്ലസ് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ചും കൂടെ കൂട്ടാനുണ്ട് അത് എത്ര കൂട്ടണമെന്ന് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക ഏഴ് മുപ്പതാണ് നമ്മുടെ ടൈം അതിൽ മിനിറ്റ് എത്രയാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും മുന്നിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ ആണല്ലോ എത്ര മിനിറ്റാണോ അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ഈ കുറച്ച് എന്നുള്ള സംഭവം അപ്പോൾ മുപ്പതും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഏഴ് മുപ്പതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏഴ് മുപ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴിൻ്റെയും മുപ്പ ആറിൻ്റെ അടുത്താണെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ മുപ്പത് ഡിഗ്രി വ്യത്യാസം കിട്ടും പക്ഷേ ഏഴിൻ്റെ എക്സാക്ട്ലി കറക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചധികം ഉണ്ട് ആ കുറച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള മിനിറ്റ് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും ആ കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്കോ ബാക്കിലേക്കോ പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം മുപ്പതും പതിനഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചും എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ക്ലോക്ക് എന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അടുത്ത ചോദ്യം ഒൻപത് പ്ലസ് നാല് ഇൻറ്റു ഏഴ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്ര ബോർഡ് മാസാണ് സംഭവം പന്ത്രണ്ട് ഹരിക്കണം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എന്നാക്കിയിട്ട് തന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ഒൻപത് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് എത്രയാണ് ആറാണ് അപ്പോൾ ഹരിച്ചു ഇനി എന്താണ് ഗുണനാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മൈനസ് ആറ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ആദ്യം ഹരിച്ചു ആറ് കിട്ടി പിന്നെ ഗുണിച്ചു നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് പന്ത്രണ്ട് ബൈ രണ്ട് ആറ് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ആഡ് ചെയ്യാം ഇരുപത്തെട്ടും ഒൻപതും കൂട്ടിയാൽ മുപ്പത്തി ഏഴാണ് മുപ്പത്തി ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് പോയാൽ മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ബോർഡ് മാസ് റൂള് ഒമ്പതും നാലും കൂട്ടി അതിനോട് ഏഴ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് കുറക്കാതെ ആദ്യം ഹരിക്കുക പിന്നെ ഗുണിക്കുക അതിനുശേഷം കൂട്ടിയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അടുത്തത് ഒരു ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളുടെ ബന്ധം പരിശോധിച്ച് പൂരിപ്പിക്കുക പന്ത്രണ്ട് ഈസ് ടു നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് ഈ ഒരു റിലേഷനിൽ വരുന്ന പെയർ ഇതിൽ നിന്ന് ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം പന്ത്രണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഓപ്ഷനിൽ ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണെന്ന് നോക്കണം ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ല ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പതിനഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം അത് തന്നെയാണ് പതിനഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് പതിനഞ്ച് ഇസ് ടു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അടുത്ത ചോദ്യം രാജുവിൻ്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ വനജയുടെ മകനാണെങ്കിൽ രാജുവിന് വനജയോടുള്ള ബന്ധമെന്ത് ബ്ലഡ് റിലേഷൻ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എങ്ങനെയാ ചെയ്ത് ഓരോ ജനറേഷനും ഓരോ ലൈനിൽ എഴുതുക സെപ്പറേറ്റ് ജനറേഷൻ ആകുമ്പോൾ മുകളിലും താഴെയായിട്ട് എഴുതിയാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും രാജു ഓക
അതിലെ മുന്നിൽ നിന്ന് ആറാമനാണ് സിക്സ്ത് പൊസിഷനിലാണ് ആരുള്ളത് ബേബി ഉള്ളത് അപ്പൊ പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമനാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകെ മുപ്പത് പേരുണ്ട് മുന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ബേബി വരെ എത്ര ആളായി ആറ് പേരായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ആറിന് ശേഷം എത്ര ആളുണ്ടാവും മുപ്പതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാരുണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ ഇവന് ശേഷം എത്ര ആളുണ്ടാവും ഇരുപത്തിനാല് ആൾക്കാരുണ്ടാവും അപ്പൊ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് പേര് കൂടി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നിൽ നിന്ന് എത്രാമതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഇരുപത്തിനാലും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതായിരിക്കും ബേബി മനസ്സിലായാലും എങ്ങനെയാണെന്ന് മുന്നിൽ നിന്ന് ആറാമതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആറാള് ബേബി അടക്കം ആറാളായിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എത്ര ആളുണ്ടാവും ഇരുപത്തിനാല് ആള് ബേബിക്ക് ശേഷം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ ഇരുപത്തിനാലും കഴിഞ്ഞ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാമതായിരിക്കും ബേബി ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ എ ആയിരിക്കും ആൻസർ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് കോട്ടയം വയനാട് ജില്ലകളിൽ നടന്ന എൽ ഡി സി എക്സാമിന്റെ റീസണിങ്ങിന്റെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് മാത്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോയില് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ജില്ലകളുടെ ഒക്കെ വീഡിയോസ് ചെയ്ത് പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴെ കൊടുക്കാം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കാം ബാക്കി ടോപ്പിക് വൈസ് ക്ലാസ്സസ് ചെയ്തതും പഠിക്കാം ജി കെ ക്ലാസ്സുകൾ മൈസ്ട്രോൺ പി എസ് സി ജി കെ എന്ന ചാനലിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ